হ্যালো ব্যাংকার বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ব্যাংকার্স লার্নিং ক্লাবে সবাইকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা এক্সচেঞ্জ রেট ক্যালকুলেশনের আরেকটি অঙ্ক করব ঠিক আগে আমি একটি অঙ্ক করেছিলাম সেটি হচ্ছে ডাইরেক্ট কোটেশন ফর এক্সপোর্ট অর্থাৎ কোন একজন এক্সপোর্টার তার বিল যখন ব্যাংকের কাছে বিক্রি করছে অর্থাৎ ব্যাংক এখানে বাই করছে ফরেন কারেন্সি বাই করছে তার একটি অঙ্ক ছিল ঠিক একই রকম অঙ্ক তবে কিছুটা ভিন্নতা আছে এই জন্য আমি আরেকটি অঙ্ক নিয়ে এসছি আপনাদের আশা করি অঙ্কটি আপনারা বুঝতে পারবেন তো সবাইকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি এবং অবশ্যই অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবেন কমেন্টস করবেন এবং শেয়ার করবেন অন্যদের কাছে নর্মালি আমরা আগের ভিডিওগুলো তো আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আপনি যখন একটা প্রশ্ন পাবেন আগে বোঝার চেষ্টা করবেন এখানে ব্যাংক সেল করছে নাকি বাই করছে এবং এখানে যে কোটেশনগুলো ইউজ করা হচ্ছে এই কোটেশনগুলো কি ডাইরেক্ট কোটেশন নাকি ইনডাইরেক্ট কোটেশন এবং ডাইরেক্ট কোটেশন হলে কি হবে ইনডাইরেক্ট কোটেশন হলে কি হবে আমরা আগের ভিডিওগুলোতে বিস্তারিত কথা বলেছি আজকে একটু সহজে আবার বলি ডাইরেক্ট কোটেশন হচ্ছে যেখানে ফরেন কারেন্সি ফিক্সড থাকে আর ডোমেস্টিক কারেন্সি ভ্যারিয়েবল থাকে আর ডাইরেক্ট কারেন্সিতে সবসময় বাই করা হবে সবচেয়ে লো রেটে সেল করা হবে হাই রেটে আর ইনডাইরেক্ট কোটেশন হচ্ছে যেখানে ডোমেস্টিক কারেন্সি ফিক্সড থাকে ফরেন কারেন্সি ভ্যারিয়েবল থাকে এবং সেক্ষেত্রে বাই হচ্ছে হাই রেটে সেল হচ্ছে লো রেটে তো আমি ঠিক আগের ভিডিওতে যে অঙ্কটি আপনাদেরকে করেছিলাম সেটি হচ্ছে ডাইরেক্ট কোটেশনের একটি অঙ্ক এবং এখানে ব্যাংক বাই করছে একজন এক্সপোর্টারের কাছ থেকে আর সেই অঙ্কে প্রফিট মার্জিন ব্যাংক কত মার্জিন করতে চায় সেটাকে একটা পার্সেন্টেজ হারে দিয়ে দিয়েছিল সে পার্সেন্টেজটাকে ক্যালকুলেশন করে সংখ্যায় বের করতে হয় এবং সেই অঙ্কে কিন্তু কোনো ওভারহেড মার্জিনের কোনো অঙ্ক মানে কোনো তথ্য ছিল না কিন্তু আজকের অঙ্কটিতে প্রফিট মার্জিনটা ফিক্সড বলে দেওয়া আছে এবং ওভারহেড একটা চার্জ দেওয়া আছে সো এই দুইটা অঙ্কের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা আছে যদিও পুরোপুরি অঙ্কটি প্রায় একই রকম পদ্ধতি তারপরে আপনাদের বুঝি বুঝার সুবিধার্থে আমি অঙ্কটি নিয়ে আসছি আশা করি মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি দেখবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন এখানে একজন এক্সপোর্টার তার একশো বিশ দিনের একটি বিল বিক্রি করছে বিল বিক্রি করছে বলতে সে এক্সপোর্ট করেছে এখন সে এক্সপোর্ট প্রসিড পাওয়ার জন্য আপনার বাংলাদেশি ব্যাংকের কাছে বিলটি জমা দেবে বাংলাদেশি ব্যাংক সে বিদেশি ব্যাংকের কাছে বিলটি পাঠাবে ডকুমেন্ট পাঠাবে ডকুমেন্ট যদি ঠিক থাকে বিদেশি ব্যাংক একশো দিন পরে তাকে পেমেন্ট করবে এই যে একশো দিন পরে পেমেন্ট করবে এখন বাংলাদেশের যে এক্সপোর্টার সে কিছু ফাইন্যান্স চাচ্ছে আপনার কাছে এই বিলটি বিক্রি করতে চাচ্ছে তো এখন আপনি তাকে কি রেট দেবেন এখানে আমি আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যদি ইউজেন্স বিল হয় এটার সাথে কিন্তু এই যে ডকুমেন্ট পাঠাচ্ছেন এবং পেমেন্ট হলে পেমেন্ট আসবে এই কয়েকদিনের একটা পিরিয়ড ট্রানজিট পিরিয়ড থাকে সেটাও কিন্তু অঙ্কে বলা থাকে সেটা কিন্তু এই একশো দিনের সাথে সেই ট্রানজিট পিরিয়ড যোগ করে দেন আপনি ক্যালকুলেশন করতে হবে তো এই প্রশ্নটি ছিয়ানব্বইতম ডিপ্লোমায় কোয়েশন নাম্বার নাইন প্রশ্ন এসছিল তা আমরা দেখি অঙ্কে যাই An exporter sell 120 days using bills of euro 65,000 to your bank. Calculate the buying exchange rate to your bank. How much does your bank have to pay the exporter? A poishut ti hajar euro or egg is te aapni exporter ke kotho payment korben. Aakta rate bear korben. Rate ta ke poishut ti hajar diye gun kolle. Asoli kotho payment korben. Sheta bear hoi chabe. Mool onko hoche asoli e rate ta khoji bear kora. প্রশ্নে কিছু এডিশনাল ইনফরমেশন থাকে যে আজকের ওই দিনের ইউরোর সাথে ইউএসডির বাজার দর এবং ইউএসডির সাথে বিডিটি বাজার দর এক ইউরো সমান ইউএসডি ওয়ান থেকে ওয়ান এখানে যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি বিডিটি এবং ইউরোর সাথে আমাদের ক্রস রেট বের করতে হবে আমরা এখানে ডাইরেক্ট কোটেশন ব্যবহার করব আর অবশ্যই সবসময় মনে রাখবেন ডাইরেক্ট কোটেশনে বাই হবে সবচেয়ে লো রেটে অর্থাৎ কম দামে কিনে বেশি দামে আমি বিক্রি করব ট্রানজিট পিরিয়ড হচ্ছে দশ দিন ওই যে ডকুমেন্ট পাঠাবেন ডকুমেন্টের পেমেন্ট আসবে আনুমানিক কত দিন আর যেহেতু একশো দিনের ডকুমেন্ট তাহলে টোটাল আপনার সময় হিসাব হবে একশো বিশ যোগ দশ দিন আর প্রফিট মার্জিন পার ইউরোতে পয়েন্ট অর্থাৎ আপনি প্রতি ইউরোতে পয়েন্ট বিডিটি করে আপনি প্রফিট করবেন আগের অঙ্ক যেটি আমি দিয়েছিলাম সেখানে কিন্তু এটা একটা পার্সেন্টেজ দেওয়া ছিল আর এখানে সরাসরি বলে দেওয়া আছে আপনি কত প্রফিট করবেন আর আগের অঙ্কে কোনো ব্যাংকের ওভারহেড চার্জের কথা বলা ছিল না এখানে চার্জের একটা পার্সেন্টেজ বলা আছে আর ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে সিক্স আর হিসেব করবে তিনশো দিনের চলুন আমরা অঙ্কে চলে যাই প্রথমে আমাকে 
बैंग एक्सचेज रेटा बेर करते हैं से बिंग एक्सचेज रेट क्यों बेर करब प्रथम एक बेर करते हैं साथ डी एक्सचेज रेट और एर थे कि बद दीब ये की कि बद दीब कैन बद दीब जो एक आगे भिडियोते बोले एक आलुर व्यवसाय उदाहरण दिए बोले वो भिडियोते विस्तारित बला आज आपनी एम एक रेट देवें जे रेटा अपनी प्रफिट करबेंपनर जावत खरचगलो आई खरचगलो आसले बद दीते हैं यह अपनी जो रेटा बेर करबें से रेटा थे अपना सम्भव्य जो खरच वे मार्जिन यो बद दिए आप रेटा दीते हैं क्यों ये रेटा दीते हैं ये आगे भिडियोते विस्तारित बोले इन दिस केस ये व्याख्या एक दीबें कारण परीक्षा व्याख्या छाड़ा जो अपनी क्यों कौन रेट व्यवहार कर दें तो क्योंकि परीक्षक आपके पुरोपुर नम्बर देवे ना इन दिस केस डोमेस्टिक कारेंसि बीडीट इज फ्लेक्सिबल एंड फरें कारेंसि इज फिक्सड सो रेट इज डायरेक्ट एक्सचेज रेट सो उ नीड टू फलो बै लो से हाई सो एक्सचेज रेट इज टू बी एक्सचेज रेट क्यों हमारे एखे प्रश्न बला आज एक यूरो समान यूएसडी एत यूएसडी एक समान बीडीट एत तीन एन रेट नहींब আমরা জানি আমার যখন ডিরেক্ট কোটেশন হবে বাই লো হবে এখানে লো রেট কোনটা জিরো তাহলে এক ইউরো সমান ইউএসডি ওয়ান এই দুটার মধ্যে সবচেয়ে লো রেট যেটা সেটাই আমি নিচ্ছি এক ইউ সমান ইউএসডি এত এখন ইউএসডি ওয়ান সমান কত বিডিটি এক ইউএসডি সমান এখানেও আমরা লো রেটটা নিব লো রেট হচ্ছে ওয়ান तो आप जी लो रेट जो नहीं कैलकुलेशन की ओकिक नियम मत एक इि समान विडिटी एक सौ छय दशमिक दस दस आर एदी के एक यूरो समान इिडी वन पॉइंट जिरो सेवन वन फाइव अर्थात एक यूरो समान कत विडिटी यूएसडी संख्यार यूरो इिर सब चे लो रेट जेटा सेटार साथडि विडिटर जो लो रेट सेटार गुण है গুণ হলে যেটা বের হয় বিডিটি একশো তেরো দশমিক সিক্স এইট সেভেন টু এটাই হচ্ছে এক ইউরোর সাথে বিডিটির এক্সচেঞ্জ রেট এখন আমরা এক্সচেঞ্জ রেট বের করলাম এই যে এক্সচেঞ্জ রেট এখান থেকে আমি সম্ভাব্য সমস্ত মার্জিনগুলো বিয়োগ করব মার্জিন বিয়োগ করার সময় প্রথমে আমাকে কত দিন সেই দিনটা হিসাব করতে হবে আমরা প্রশ্নে দেখেছি আমার বিলটার পিরিয়ড হচ্ছে একশো দিন আর আমার ট্রানজিট পিরিয়ড হচ্ছে দশ দিন অর্থাৎ বিলটা ওই ব্যাংক আমাকে একদিন একশো বিশ দিন পরে পেমেন্ট করবে আর আমার ডকুমেন্ট পাঠাতে এবং পেমেন্ট আসতে দশ দিন সময় লাগবে টোটাল একশো তিরিশ দিন আমি হিসেব করবো আর প্রফিট মার্জিন বলা আছে বিডিটি পয়েন্ট ওয়ান জিরো পার ইউরো এখন আমার যে ওভারহেড চার্জ ওভারহেড চার্জ কিন্তু সরাসরি কোনো এই যে প্রফিট মার্জিনের মতো কোনো অঙ্ক দেয়া নেই বলা হচ্ছে যে ওভারহেড চার্জ হচ্ছে এই রেটের পয়েন্ট সিক্স টু আমরা খুব সহজেই এই এটা বের করতে পারি যে পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফাইভ পার্সেন্ট মানি হচ্ছে পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফাইভকে একশো দিয়ে ভাগ দেওয়া তা একশো তেরো দশমিক ছয় আট সাত দুই গুণ পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফাইভ ভাগ একশো সমান সমান এই যে ক্যালকুলেশন এটা এটা খুব সহজ এটা নিশ্চয়ই বুঝেছেন তাহলে আমার ওভারহেড চার্জ হচ্ছে পয়েন্ট জিরো সেভেন ওয়ান ফাইভ দেন আমার ইন্টারেস্ট কত সেটা আমাকে বের করতে হবে আমার প্রশ্নে বলা আছে ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে ছয় পার্সেন্ট তিনশো ষাট দিন হিসাব করব তা আমার কত দিনের ইন্টারেস্ট রেট বের করব আমি কিন্তু এখানে বের করে রেখেছি একশো দিনের ইন্টারেস্ট রেট আমার বের করতে হবে তো আমি এই জিনিসটাকে নিয়ে এসছি আপনার এই অঙ্কটাকে বোঝানোর জন্য এটাকে এই অংশটা পরীক্ষার হলে দেওয়ার দরকার নেই আমি শুধু বোঝানোর জন্য নিয়ে এসছি আমার ছয় পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট মানে হচ্ছে একশো টাকার তিনশো দিনের ইন্টারেস্ট হচ্ছে ছয় টাকা সুতরাং এক টাকার তিনশো ষাট দিনের ইন্টারেস্ট হবে ছয় ভাগ একশো টাকা এক টাকার এক দিনের ইন্টারেস্ট রেট কত হবে ছয় ভাগ একশো গুণ তিনশো ষাট টাকা দেন আমি একশো তেরো দশমিক ছয় আট সাত দুই এটা কোথায় পেলাম এটা হচ্ছে আমরা যে অঙ্কটা বের করেছি আগের স্লাইডে সেটা হচ্ছে এক ইউরো সমান কত বিডিটি ওই অঙ্ক এক ইউরো সমান একশো তেরো দশমিক ছয় আট সাত দুই বিডিটি এই একশো তেরো দশমিক ছয় আট সাত দুই বিডিটির এক দিনের ইন্টারেস্ট তাহলে কত হবে ছয় গুণ একশো তেরো দশমিক ছয় আট সাত দুই ভাগ একশো গুণ তিনশো ষাট আর এটার আমার বের করতে হবে একশো তিরিশ দিনের ইন্টারেস্ট সুতরাং একশো তেরো দশমিক ছয় আট সাত দুইয়ের একশো তিরিশ দিনের ইন্টারেস্ট কত হবে ছয় গুণ একশো তেরো দশমিক ছয় আট সাত দুই গুণ একশো তিরিশ ভাগ একশো গুণ তিনশো ষাট এটাকে আপনি ক্যালকুলেশন করলে আসলে এটা বের হয়ে যাবে টু তাহলে 
আমার যে রেট দিব এই রেটটা থেকে আমাকে কত টাকা মার্জিন বাদ দিতে হবে সেটা কত হবে আমরা প্রথমে এখানে পেয়েছি টু পয়েন্ট ফোর সিক্স থ্রি টু ইন্টারেস্ট তারপর হচ্ছে প্রফিট মার্জিন পয়েন্ট ওয়ান জিরো দেন হচ্ছে ওভারহেড চার্জ পয়েন্ট জিরো সেভেন ওয়ান ওয়ান আপনি ইচ্ছে করলে এখানে আমি নিচে উপরে মাঝখানে এটা একটু এলোমেলো হয়ে গেছে আপনি চাইলে প্রথমে এই টোটাল এক্সচেঞ্জ মার্জিন পার ইউনিট ইকুয়াল টু দিয়ে প্রথমে পয়েন্ট ওয়ান জিরো প্লাস পয়েন্ট জিরো সেভেন ওয়ান ওয়ান দেন প্লাস টু পয়েন্ট ফোর সিক্স থ্রি টু এটা দিতে পারেন যোগ হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স থ্রি ফোর থ্রি এখন আমি যখন তাকে রেটটা দিব বাইং এক্সচেঞ্জ রেট কত হবে আমার এক্সচেঞ্জ রেট যেটা আমি বের করলাম ক্যালকুলেশন করে বিডিটি একশো তেরো দশমিক ছয় আট সাত দুই থেকে এই অংশটা আমি বাদ দিব বাদ দিয়ে আমার যেটা হবে একশো এগারো দশমিক শূন্য পাঁচ দুই নয় এটাই হচ্ছে আমার কোটেড এক্সচেঞ্জ রেট অর্থাৎ আমি আমার এক্সপোর্টারকে তার প্রতি এক্সপোর্ট বিলের প্রতি ইউরো রেজিস্ট্রে একশো এগারো টাকা শূন্য পাঁচ দুই নয় পয়সা আমি পেমেন্ট দিতে অর্থাৎ তার সাথে কিনতে আমি চাই এই রেটে তাকে আমি এই রেটটাই দিব তাহলে আমার সে পঁয়ষট্টি হাজারের ডকুমেন্টে আমি যদি তাকে পেমেন্ট করতে চাই তাহলে তাকে কত দিব পঁয়ষট্টি হাজার গুণ এই যে একশো এগারো দশমিক জিরো ফাইভ টু নাইন সমান সমান বাহাত্তর লক্ষ আঠারো হাজার চারশো আটত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা আমাদের উত্তর হয়ে গেল এই যে অঙ্কটা এখানে প্রথম অঙ্ক এবং দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে আসলে বেশি কোনো পার্থক্য নাই প্রথম অঙ্কে আমি দেখিয়েছি যে কোনো একটা পার্সেন্টেজকে কিভাবে সংখ্যায় নিতে হয় দ্বিতীয় অঙ্ক একই রকম ছিল প্রথম অঙ্কে কোনো ওভারহেড চার্জ ছিল না দ্বিতীয় অঙ্কে ওভারহেড চার্জ ছিল এখন কোনো অঙ্কে হয়তো দেখা যাবে প্রফিট মার্জিন একটা পার্সেন্টেজ দিল বা একটা সংখ্যা দিয়ে দিল ওভারহেড চার্জও একটা সংখ্যা বা পার্সেন্টেজ দিল আপনাকে এটা অবশ্যই বের করে নিতে হবে এখন আপনি যে রেটটা বের করছেন এর কাছ থেকে এই অংশটা কেন বাদ দিতে হচ্ছে আমি কিন্তু আগের ভিডিওতে একটু বলেছি আজকে একটু বলি যাতে যারা আগের ভিডিও মিস করেছেন একটু দেখে নেবেন তারপরে বলছি সেটা হচ্ছে আপনি যখন কোনো একটা কিছু বিক্রি করে আপনি লাভ করতে চাইবেন আপনার আনুমানিক একটা লাভের অঙ্ক আপনি ফিক্স করে রাখেন যে আমি এই জিনিসটা বিক্রি করে অত টাকা লাভ করব এখন একটা জিনিস তিরিশ টাকায় একটা জিনিস বিক্রি করে আপনি পাঁচ টাকায় লাভ করতে চাইলে অর্থাৎ আপনিকে অবশ্যই সব মিলে পঁচিশ টাকার মধ্যে এটা কিনতে হবে অথবা আপনাকে বিক্রির আগ মুহূর্ত পর্যন্ত পঁচিশ টাকার বেশি আপনি খরচ করতে পারবেন না দেন পঁচিশ টাকা জিনিসটা খরচ হলো তিরিশ টাকা বিক্রি করলেন পাঁচ টাকা লাভ হলো এখন যার কাছ থেকে কিনবেন তার কাছ থেকে আপনি বিক্রি করা পর্যন্ত যদি আপনার যদি অন্যান্য খরচ থাকে ওই খরচগুলো কিন্তু কেনার সময় আপনাকে বাদ দিতে হবে নাইলে আপনি একটা জিনিস পঁচিশ টাকা কিনলেন পাঁচ টাকা হিসাব করলেন আপনি প্রফিট করবেন তিরিশ টাকায় বিক্রি করবেন কিন্তু দেখা গেল আপনি পঁচিশ টাকা তার কাছে কিনে নিলেন এরপর আপনি কেরি করে আপনার কাছে নিয়ে আসলেন বা অন্যান্য বিভিন্ন খরচ মিলে আপনি কিন্তু সাতাশ আঠাশ টাকা খরচ পড়ে গেল দেন আপনি কিন্তু তিরিশ টাকা বিক্রি করলে আপনার লাভ হলে মাত্র দুই টাকা কিন্তু আপনি লাভ করতে যাচ্ছেন পাঁচ টাকা এই জন্য আপনি কেনার সময় আপনার সম্ভাব্য খরচ আপনাকে বাদ দিতে হবে সে ধরেন আপনি ওই জিনিসটা আনতে বা আপনার কাছে গোডাউনে রাখতে আপনার যদি আরও পাঁচ টাকা খরচ হয় আপনি লাভ করতে চান পাঁচ টাকা বিক্রি করতে চান তিরিশ টাকায় অর্থাৎ তিরিশ বিয়োগ পাঁচ বিয়োগ পাঁচ সমান সমান বিশ অর্থাৎ আপনি যার কাছ থেকে কিনবেন তাকে অবশ্যই বিশ টাকার বেশি রেট দিতে পারবেন না আপনি তার কাছ থেকে বিশ টাকার বেশিতে যদি কিনেন তাহলে কিন্তু আপনি আসলে আপনার কাঙ্ক্ষিত লাভ করতে পারবেন না ঠিক এখানে এই ঘটনা যে আপনি যদিও রেট বের করেছেন একশো তেরো টাকা কিন্তু আপনি অন্যান্য খরচ যেগুলো আপনাকে অবশ্যই করতেই হবে এবং এগুলোকে আপনাকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে বাদ দিয়ে আপনাকে তাকে রেট দেবেন যে আমি তোমার কাছ থেকে কোনোভাবেই একশো এগারো টাকা শূন্য পাঁচ দিনের বেশি দামে বিক্রি করতে পারবো না সে এই কারণে আমাদের এই রেটটা থেকে এই রেটটা থেকে এই অংশটা মার্জিনটা বাদ দিয়ে আমাদের রেট ক্যালকুলেশন করতে হয় তো আশা করি আপনারা বুঝেছেন আমি অঙ্কগুলো আসলে কয়েক ধরনের অঙ্ক আসে পরীক্ষা আপনারা জানেন যে কোটেশন দুই রকম ডাইরেক্ট কোটেশন ইনডাইরেক্ট কোটেশন তো ডাইরেক্ট কোটেশনে কখনো আপনাকে ব্যাংকে বাই রেট বের করতে বলা হয় কখনো সেল রেট বের করতে বলা হয় আবার ইনডাইরেক্ট কোটেশনে কখনো বাই রেট বের করতে বলা হয় কখনো সেল করতে বলা হয় অর্থাৎ এই ফরেন এক্সচেঞ্জ রেট ক্যালকুলেশনের অঙ্কগুলো অন্তত চার ধরনের আপনার প্রশ্ন আসতে পারে একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট কোটেশনে ব্যাংক যখন বাই করবে বাই রেট বের করতে বলা হতে পারে আর একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট কোটেশনে ব্যাংক যখন সেল করবে সেল রেট বের করতে বলা হতে পারে আবার ইনডাইরেক্ট কোটেশনে বাই রেট বের করতে বলা হতে পারে ইনডাইরেক্ট কোটেশনে সেল রেট বের করা করতে বলা হতে পারে তা আমি এই পর্যন্ত দুটো অঙ্ক দেখিয়েছি সেগুলো হচ্ছে ডাইরেক্ট
সবাইকে শুভেচ্ছা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ